ఇవాళ తెలంగాణ వైద్య రంగం చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంది ఇవాళ మీరు ఒకటే విషయం ఆలోచించండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ తెలంగాణ ఎంబీబీఎస్ సీట్లలో దేశంలో నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నాం మనం కొంతమంది అంటుంటారు తెలంగాణ వస్తే ఏమొచ్చింది తెలంగాణ వస్తే మాకు ఏమొచ్చింది అంటే ఏమొచ్చింది మా పిల్లలకి ఇవాళ ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి తెలంగాణ వచ్చింది కనుక తెలంగాణ వచ్చింది కనుక కొత్తగా మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చినాయి రాష్ట్రంలో ఒకప్పుడు తెలంగాణ రాకముందు మొత్తం తెలంగాణలో ఐదే ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఉండేటి కానీ ఈరోజు తెలంగాణలో ప్రభుత్వ రంగంలో మెడికల్ కాలేజీల సంఖ్య పదిహేడుకు చేర్చగలిగినాం ఈరోజు మన దగ్గర ఎంబీబీఎస్ సీట్ల సంఖ్య చూస్తే ఆరు వేల ఆరు వందల పదిహేను ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ప్రతి సంవత్సరం అడ్మిషన్ చేస్తా ఉన్నాం అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రతి సంవత్సరం ఆరు వేల ఆరు వందల పదిహేను ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లను ప్రొడ్యూస్ చేస్తా ఉంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ మరో ఎనిమిది కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ మరో ఎనిమిది ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో ముప్పై మూడు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు తీసుకొస్తా ఉన్నాం అంటే దీనివల్ల డాక్టర్ల సంఖ్య పెరుగుతుంది వైద్యం కూడా అందుబాటులోకి రాబోతుంది బహుశా మీ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది అప్పట్లో ఎంబీబీఎస్ సీట్లు రాక రష్యాకో ఉక్రెయిన్కో చైనాకు పోయి చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారి లక్ష్యం ఏంటంటే మన పిల్లలు ఉక్రెయిన్కో రష్యాకో చైనాకో అవసరం లేదు మన పిల్లలు మన తెలంగాణలోనే చదువుకునే విధంగా ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో ముప్పై మూడు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు దేబోతా ఉన్నాం ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ప్రతి లక్షకు ఎన్ని ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఉన్నాయని చూసినప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రతి లక్షకు పంతొమ్మిది లక్ష జనాభాకు పంతొమ్మిది సీట్లతో దేశంలో ప్రథమ స్థానంలో ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నది వీఆర్ నంబర్ వన్ ఇన్ ద కంట్రీ అంటే ఒక ఎనిమిదేళ్లలోనే ఇన్ని కాలేజీలు పెట్టి భారతదేశంలోనే అతి ఎక్కువ డాక్టర్లను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న రాష్ట్రం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ల్యాక్ పాపులేషన్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ నైన్టీన్ డాక్టర్స్ పర్ యానం అది ఇప్పుడే ఇంకా రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పెరుగుతుంది మన తర్వాత స్థానంలో పదిహేడు మంది డాక్టర్లను స్థానంతో కర్ణాటక పదిహేను మంది డాక్టర్లతో తమిళనాడు పది మంది డాక్టర్లతో గుజరాత్ తొమ్మిది మంది డాక్టర్లను ఒక లక్షకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ మహారాష్ట్ర ఉన్నది అంటే ఎక్కడ తొమ్మిది ఎక్కడ పంతొమ్మిది మహారాష్ట్ర ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ నైన్ డాక్టర్స్ పర్ ల్యాక్ బట్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ నైన్టీన్ డాక్టర్స్ పర్ ల్యాక్ కొందరు డబుల్ ఇంజన్ డబుల్ ఇంజన్ అంటారు మరి డబుల్ ఇంజన్ వాళ్ళు తొమ్మిది చేస్తే సింగిల్ ఇంజన్ వాళ్ళం పంతొమ్మిది చేస్తున్నాం ఏ ఇంజన్ బాగుందో మీరే ఆలోచించాలి సో ఈ రకంగా ఇలా డాక్టర్లను చేసినాం ఇంకో మీకు మంచి వార్త కూడా చెప్పాలి యుఆర్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పీజీ సో ఇలా పీజీ కూడా చూస్తే వీఆర్ నంబర్ టూ ఇన్ ద కంట్రీ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లను ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో వీఆర్ నంబర్ వన్ పీజీ డాక్టర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో తెలంగాణ ఈజ్ నంబర్ టూ ఇన్ ద కంట్రీ పీజీ డాక్టర్స్లో చూస్తే రెండు వేల ఐదు వందల నలభై నాలుగు పీజీ సీట్లతో ఒక లక్షకు ఏడు పాయింట్ రెండు రెండు మంది పీజీ డాక్టర్లను మనం చదివించుకుంటా ఉన్నాం మనకంటే ముందు ఒక రాష్ట్రం ఉంది బహుశా కొద్ది రోజుల్లోనే దాన్ని కూడా మనం బైపాస్ చేస్తాం రాబోయే రోజుల్లో పీజీ సీట్లలో కూడా తెలంగాణను ప్రథమ స్థానంలో నిలుపుతామని మనం చేస్తా ఉన్నాం మెడికల్ సర్వీసెస్ మెడికల్ సర్వీసెస్లో చూస్తే వీఆర్ నంబర్ త్రీ ఇన్ ద కంట్రీ దాంట్లో మీ అందరి సహకారం ఇప్పుడు మీరందరూ డిపార్ట్మెంట్లో చేరారు యువర్ ఆల్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నవ్ మనందరం కృషి చేస్తే ఈరోజు మూడో స్థానంలో ఉన్న తెలంగాణను రాబోయే రోజుల్లో వైద్య రంగంలో కూడా దేశంలో ప్రథమ స్థానంలో అగ్రగామిగా నిలపడం కోసం మనందరం కలిసి కృషి చేద్దాం మనందరం కష్టపడదాం ఇవాళ వై ఇది మనం చెప్తున్నది కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం నీతి ఆయోగ్ లెక్కల ప్రకారంగా పేద ప్రజలకు ప్రభుత్వ వైద్యం అందించే సేవల్లో ఇవాళ తెలంగాణ మూడో స్థానంలో ఉంది కేరళ మొదటి స్థానంలో మహారాష్ట్ర రెండవ స్థానంలో మనం మూడో స్థానంలో ఉన్నాం ఇంకా కొద్దిగా కష్టపడదాం ఇంకా మనం ఇంప్రూవ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే ఇవాళ ఎంబీబీఎస్ సీట్లలో తెలంగాణ రాష్ట్రం మొదటి స్థానం పీజీ సీట్లలో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలో రెండవ స్థానం పేద ప్రజలకు ప్రభుత్వ వైద్య సేవలు అందించడంలో భారతదేశంలో తెలంగాణ మూడో స్థానంలో ఉంది అంటే ఇలా అన్ని రాష్ట్రాలు మన వైపు చూస్తున్నాయి ఈవెన్ మోర్టాలిటీ రేట్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ మోర్టాలిటీ రేట్లో కూడా ఈ మధ్య తమిళనాడు మనకంటే ముందుండేది ఇప్పుడు తమిళనాడు కూడా బైపాస్ చేసి తల్లి మరణాలను శిశు మరణాలను బాగా తగ్గిస్తూ 
భారతదేశంలో తెలంగాణ మూడో స్థానంలోకి వచ్చింది గత సంవత్సరం తల్లి మరణాలు ఒక లక్షకు దాదాపు తొంభై మూడు ఉంటే ఇప్పుడు ఆ సంఖ్యను నలభై ఐదుకు తగ్గించగలిగాం రేపు ఇంకా ఆ సంఖ్యను బాగా తగ్గించడంలో మీలాంటి డాక్టర్లు మీలాంటి డెడికేటెడ్ కమిటెడ్ డాక్టర్స్ మాకు దొరకడం మా అదృష్టంగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం అందరం కలిసి ఇంకా తల్లి మరణాలను శిశు మరణాలను తగ్గిస్తూ ఈ దేశంలోనే తెలంగాణను ప్రథమ స్థానంలో ఉంచడానికి మనందరం కృషి చేద్దాం మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మరి ఇలా ఎంతో క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తా ఉంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ను కూడా ఇచ్చారు ఇవాళ పిహెచ్సి డాక్టర్స్గా మీకు ఇంకో శుభవార్త కూడా చెప్పాలి ఆరోగ్యశ్రీ సేవలను పిహెచ్సీలకు కూడా విస్తరించాం అంటే యాజ్ డాక్టర్స్ మీరు ఎంత ఆరోగ్యశ్రీ యూజ్ చేస్తే మీకు జీతంతో పాటు ఆరోగ్యశ్రీ కింద కూడా ఇన్సెంటివ్ డబ్బులు కూడా వస్తాయి మీ అందరికీ సో దట్ ఈస్ మోర్ మీ ఎంకరేజ్మెంట్ పిహెచ్సి డాక్టర్లకు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండాలి మీకు కూడా ఆరోగ్యశ్రీ అవకాశం ఇస్తే అటు ప్రజలకు లాభం జరుగుతుంది డాక్టర్స్ కూడా ఇంకా మోటివేట్ అవుతారు డాక్టర్స్ కూడా ఇంకా బాగా పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా పిహెచ్సీలో కూడా ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు విస్తరించాం సో మరి మీ అందరు కూడా ఇంకా ఇంకా బాగా పనిచేయండి ఇవాళ చాలా అదృష్టం ఇవాళ రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఆరు నెలల్లోనే పూర్తి చేశాం వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఆదేశం ఇచ్చారు తొందరగా డాక్టర్లను నియమించండి అని ఎనభై ఒక్క వేల ఉద్యోగాలకు ముఖ్యమంత్రి గారు నోటిఫికేషన్ ఇస్తే ఆ ఎనభై ఒక్క వేలలో ఫస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఇవాళ మీరే మొదటి జాబ్ మీకే వచ్చింది మొదటి డిపార్ట్మెంట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ మొదటి ఉద్యోగాలు పొందింది కూడా మీరే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆరు నెలల కింద ప్రకటించింది అసెంబ్లీలో ఎనభై ఒక్క వేల ఉద్యోగాలు నింపుతామని ప్రకటిస్తే అందులో మొదటి ఉద్యోగం మీకే దక్కడం మీరందరు కూడా చాలా అదృష్టవంతులు ఇలా తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు మనం చెప్పుకునే వాళ్ళం నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనే ఒక నినాదం మీద తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది ఇవాళ మూడిటిని ఆ లక్ష్యాన్ని సాధిస్తున్న రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవాళ నీళ్ల విషయంలో మీరందరూ జిల్లాల నుంచే వచ్చి ఉంటారు కాళేశ్వరం లాంటి మెగా ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసినాం పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసినాం మిషన్ కాకతీయతో చెరువులు బాగా చేసుకున్నాం ఇవాళ ఎంత అద్భుతంగా వచ్చిందంటే తెలంగాణ ఎక్కడ చూసినా సమృద్దిగా నీళ్లు వచ్చినాయి బంగారం లాంటి పంటలు పండి దక్షిణ భారతదేశ ధాన్యాగారంగా ఇవాళ తెలంగాణ తయారైపోయింది ఇవాళ తెలంగాణ ఎక్కడికి చేరిందంటే కర్ణాటక తమిళనాడు మన పక్కన ఉండే పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రాలు మాకు వడ్లు పంపండి బియ్యం పంపండి మీ రాష్ట్రం నుంచి మాకు ధాన్యం సరఫరా చేయండి అని పక్క రాష్ట్రాలు మనని అడుగుతా ఉన్నాయి మన అవసరాలు తీరగా మన దక్షిణ భారతదేశంలోని పక్క రాష్ట్రాలకు కూడా అన్నం పెట్టే స్థితికి ఇలా తెలంగాణ చేరిందంటే కృష్ణా గోదావరి నదులలో మన నీళ్లు మనం మలుపుకోగలిగిన గనక ప్రాజెక్టులు కట్టుకోగలిగిన గనక ఈరోజు అంత అద్భుతంగా ధాన్యాగారంగా మనం మార్చుకోగలిగినాం అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో ట్యాగ్ లైన్లో ఉన్న మొట్టమొదటిది నీళ్లు ఆ నీళ్లు మనం సాధించుకోగలుగుతా ఉన్నాం నిధులు ఇలా నిధులు వచ్చినాయి గనకనే అంటే సంపద పెంచిండు మన ముఖ్యమంత్రి గారు పేదలకు పంచిండు ఎందుకు ఆ నిధులు వచ్చినాయి గనకనే ఈ ప్రాజెక్టులు కట్టగలిగాం కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకోగలిగాం జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టగలుగుతా ఉన్నాం ప్రతి నియోజకవర్గానికి వంద పడకల ఆసుపత్రి కట్టగలుగుతున్నాం ప్రతి జిల్లాకు నర్సింగ్ కాలేజ్ పెట్టగలుగుతున్నాం గని గతంలో ఎందుకు కాలేదు మరి అరవై ఏళ్ల సమైక్య రాష్ట్రంలో మూడే మూడు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చినాయి అరవై ఏళ్లలో మూడు వస్తే ఆరేడేళ్లలోనే ఆరేడేళ్లలోనే పన్నెండు మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టినామంటే మన నిధులు మనకు దక్కినాయి గనకనే ఇలా మనం ఇంత బాగా అభివృద్ధి చేసుకోగలుగుతా ఉన్నాం